அஸ்லாம் வலைக்கும் மாணவர்களே இப்ப நம்ம மைக்ரோ பயாலஜியில செஷன் டூ அதாவது எக்ஸாம் டூக்கு வந்துட்டோம் பாருங்க இப்ப ஏற்கனவே நீங்க காலையில இந்த பிப்டீன் எம்சி கியூ எக்ஸாம் எழுதிருப்பீங்க சில மாணவர்கள் மிகவும் பொழுபோக்கா இருக்கிறீங்க எந்த அளவுக்குன்னு சொன்னா பயாலஜி லேசா எடுக்கலாம் என்று பகல் கனவு காண்றாங்க சில மாணவர்கள் உங்களுக்கு வழங்கணும் ரெண்டாயிரத்தி ப இருபது பேச்சு இப்படி தான் சில மாணவர்கள் ஒரு சில விரல் எண்ணக்கூடிய மாணவர்கள் எப்படி என்று சொன்னா பயாலஜியே படிக்காம அது பிறகு படிக்கலாம் என்று அதிக கவனங்களை பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரிக்கு செலுத்துற கடைசி டைம் என்னண்டா அதுல நிறைய மனக்கட்டு பயாலஜி அப்படி சும்மா வச்சுட்டு கடைசி மாதம் படிக்கலாம் என்று வச்சு என்ன நடக்கிறேன்டா எல்லாமே மனந்த மாறி போய் திரும்ப மீட்டல் கடும் கஷ்டம் மாதிரி அதெல்லாம் நீங்க நான் உங்களுக்கு சொல்ல வாரது என்னன்னா பெஸ்ட் எக்ஸாம் ப்ராக்டிஸ்களை போடுங்க நீங்க இப்போதைக்கு எம்சிக்கு உள்ளுக்கு ஸ்ட்ரக்சருக்கு ரெடி ஆகுங்க எஸ்ஐக்கு ரெடி ஆகுங்க உலக வந்த வகையில நம்ம இந்த பைக்கோ பயாலஜியில பிப்டீன் எம்சிக்கு இதுல எக்ஸ்பிளனேஷன் பார்ப்போம் இன்றைக்கு இப்ப இதுல முதலாவது கேள்வி ஏபிசிடி கேள்வி உண்டுனே இதை பார்த்தோம்னா இப்ப ஏபிசிடி கேள்வி இது வைரஸ கலை பத்தி ஒரு முக்கியமான கேள்வி ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு பதினாறு அப்படி ஸ்ட்ரக்சர்ல நினைக்கிறேன் வைரசுகளின் பொது சிறப்புகள் நிலவை அப்படி ஒரு கேள்வி வந்தது விளங்குதா இப்ப வைரசுகள்ல சிறப்புகள் என்ன ஒன்று கேட்டா எக்ஸாம்ல நம்ம என்ன எழுது உண்டு ஒன்று கேட்டா என்ன எந்த ஒரு ராஜ்யத்திலையும் ப்ரோக்கரியோட்டாவோ இக்கரியோட்டாவோ அதுக்குள்ளேயும் அடங்காது என்ன அது அதுக்கு என்ன காரணம் என்ன கல ஒழுங்கமைப்பு இல்லை விளங்குதா களம் இல்ல அது கல ஒழுங்கமைப்பு அற்றது அப்படி சொல்லலாம் ரெண்டாவது என்ன சுயாதீனமான அனுசவம் இல்லை அனுசவம் இல்லை மூணாவது விஷயம் என்ன நிலத்த நூவு காட்டினா மட்டுமே அவதான் தெரிவிக்கும் இரண்டு வேறுபட்ட நாலாவது என்ன உருவவியல் வடிவங்கள் சமச்சீர் அடிப்படையில என்ன உருவவியல் வடிவங்களுக்கு ஒன்று ஐகோசகற்றல் பல்கோண வடிவம் ரெண்டாவது ஹெலிக்கல் சுருளி வடிவம் என்கிறது இதன் அடிப்படையில வைரசுகள்ல வடிவம் திரும்ப நாலு வகைப்படும் என்ன ஐகோசகற்றல் ஹெலிக்கல் அடுத்தது உரையிடப்பட்ட வைரஸ் ஆஹ் சிக்கலான வைரஸ் என்று நாலு வகையான வைரஸ் உலங்க அப்ப அதுல சிறப்பு இயல்பு அந்த மருந்து வைரசுகள் யாவும் கட்டுப்பட்ட களத்தாக ஒட்டுமீங்கள் என்ன வைரசுகள் சுயாதீன அனுசவம் மற்றது விருந்து வழங்கி களங்களுக்குள்ள மட்டும் பெருக்க மடையும் விருந்து வழங்கி களங்களுக்கு வெளியால பெருக்க மடையாது இல்லையா அதுதான் சொல்ற கட்டுப்பட்ட களத்து களத்து குண்டுக்கு போனாதான் என்ன செய்யும் பெருக்க மடையும் விலங்குதா ஒட்டுண்ணியா வாழும் வைரசுகள் அஹ் உயிர் வாழ்வதற்கு ஏடிபி சக்தியோ சுயாதீன அனுசவமோ தேவையில்லை என்கிற விஷயம் என்ன ஆஹ் ரைட் அப்ப அந்த வகையில வைரசுகள் பத்தி சொல்லட்டா இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி என்று பார்த்தோம்னா ஒரு கப்சிட்ங்கிற ஒரு புரத உரை ஒன்று இருக்கிற அப்படி கப்சிட்ங்கிற ஒரு புரத உரையை சுற்றி நீக்குளி கமிலம் டிஎன்ஏ அல்லது ஆர்என்ஏ இருக்கு நீக்குளி கமிலம் உள்ளுக்கு டிஎன்ஏ அல்லது ஆர்என்ஏ இருக்கும் இந்த கப்சிட்டுகள் கப்சோமேங்கிற அடிப்படையான சில நேரங்களில் அதில் வைரசுகள் முகங்கள் எப்படி ஸ்பெஷலான விசேட கட்டமைப்பு எழுதிக்கும் இப்போ கொரோனா வைரஸ் எடுத்த மாட்டா இதுல இந்த சொல்ற இந்த என்ன முடி மாறி என்ன கொரோனா கொரோனா அந்த முடி தானே பாக்கு கொரோனா வைரஸ்ங்கிறது உள்ளே ஒரு உரையிடப்பட்ட வைரஸ் என்ன உம் வந்த வகையில இது ஆரணை கொண்ட வைரஸ் கொரோனா வைரஸ் தெரிஞ்சுக்கணும் சில வைரசுகள்ல இந்த டெட்ரோ வைரஸ் அப்படியான இதுல டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏ டிஎன்ஏ மாத்தி எழுதக்கூடிய என்ன நொதியம் ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்டஸ் ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்டஸ் என்கிற நொதியம் ஒன்று இருக்கு சரியா ஆனால் எந்த ஒரு வைரசுக்குள்ளையும் வந்து சுயாதீனமாக புரத தொகுப்புக்குரிய பொறியங்கள் புரத தொகுப்புக்குரிய நொதியங்களான ஆரண்ய பொறிப்பிடஸ் அதுகள் இருக்காது விருந்து வழங்கி களத்துக்குள்ளே போய் அதில் ரைபோசோம் இல்லை அதில் நொதியங்களை பயன்படுத்தி ஆரண்ய பொறிப்பிடஸ் பயன்படுத்தி தான் என்ன செய்யும் வைரசுகள் தனது அது உடலுக்கு தேவையான புரதம் மற்ற மற்ற நீக்குளி காமிலங்கள் டிஎன்ஏ அதுகளை தவிர்த்து கொள்ளும் என்ன 
அந்த வகையில வைரசுகள்ல வாழ்க்கை வட்டத்தை பார்த்தோம்னா அதுல இரண்டு வகையான வட்டங்கள் இருக்கிற வாழ்க்கை வட்டம் ஒன்று லைட்டிக் சைக்கிள் லைட்டிக் நோன்றிக்கு லைசோஜனிக் சைக்கிள் என்ன இது பகுப்பு வட்டம் இது பகற்படையக்கூடிய வட்டம் பகுப்பு வட்டத்துக்கும் பகற்படைய வட்டத்துக்கும் வித்தியாசம் என்றா பகுப்பு வட்டம் என்றால் களத்தை அழிச்சு அப்படியே கொண்டுடுமா களத்தை அழிச்சு கொட்டும் அதனால பகற்படையக்கூடிய வட்டம் என்ன களங்கள் அழிக்க மாட்டா அந்த வகையில பக்டீரியா மிளிங்கி வைரஸ் வாழ்க்கை வட்டம் பிள்ளைகள் இந்த வைரஸை பத்தி ஸ்ட்ரக்சர் கேள்வியில் வரலாம் கொஞ்சம் கவனம் எடுங்க சரியோ அப்ப இந்த வைரஸுகள்ல முக்கியமாக பக்டீரியா மிளிங்கி அதுல பகர்ப்பு வட்டத்தை பார்த்தோம்னா அதுல முக்கியமான ஐந்து படிகள் இல்லையா முக்கியமா ஒன்று அட்டாச்மெண்ட் இணைப்பு என்ன ரெண்டாவது என்ன பெனிட்ரேஷன் ஊடுருவல் மூணாவது என்ன பயோசிந்தசிஸ் உயிர் தொகுப்பு நாலாவது என்ன முதிர்ச்சியும் அசம்பிள் என்ன ஒன்றிணைத்தலும் முதிர்ச்சியும் என்று வரும் என்ன அஞ்சாவது என்ன ரிலீஸ் வெளியேறுதல் அப்படி இப்படி படித்து கொள்ளுங்க வைரசுகளை பற்றிய முக்கியமான விஷயங்களை காட்சிக்கிறேன் நான் இப்போ அந்த வகையில் பார்த்தோம்னா எல்லா வைரசுகளும் கட்டுப்பட்ட ஒரு துணி அது சரியான கூற்று எல்லா வைரசுகளும் டிஎன்ஏயும் ஆர்என்ஏயும் என்றா கூட ரெண்டு முறை டைமில் இருக்காது டிஎன்ஏயும் ஆர்என்ஏயும் என்றா சொல்லப்பட்டது ஆகவே இல்ல டிஎன்ஏ அல்லது ஆர்என்ஏ என்றா சரி விளங்குதா வைரசுகளில் நொதியங்கள் காணப்படலாம் எஸ் அது ஒரு சரியான கூற்று ஒரு ட்ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்டேஷன் என்ன செய்யறதுக்குள்ள <laughs> போயிடப்பட்ட வைரசுக்கு முக்கியமான உதாரணங்கள் இந்த கொரோனா வைரஸ் எச்ஐவி அப்படியானது ஹெலிக்கல் வைரஸ்ங்கிறது பக்டீரியம் ஹெலிக்கல் வைரஸ்ங்கிறது முக்கியமா உங்களோட கிறிஸ்மஸ் புக்கில் இருக்கிற மாதிரி ஹெலிக்கல் என்ன டிஎம்பி டொபேக்கோ மொசைக் வைரஸ் அப்படி எச்ஐவியும் வரும் சரியானே அடுத்தது மற்றது என்ன ஐகோசஹெட்ரல் என்ன ஹேப் சிம்ப்ளக்ஸ் வைரஸ் அப்படியான வைரஸுக்கள் எல்லாம் வரும் சரியா அடுத்தது பாருங்க வைரசுகள்ல நாலு வகையான உருவவியல் வடிவங்கள் என்கிறது சரியான கூற்று இப்ப ஏபிடி ஏசிடி எத்தனாவது கூட பாருங்க ரெண்டாவது கூட என்ன அடுத்தது பாருங்க எல்லா வைரசுகளும் உயிருள்ள கோழி குஞ்சு முளையங்கள் என்கிறது வைரசுகளை வளர்க்கலாம் அலேபு வைரசுகளை சாதாரண வளர்ப்புடங்களால பிடிஏ அதாவது பொட்டேட்டோஸ் டெக்ஸ்ட்ரோசேகர் என்ன உருளைக்கிழங்கு ஆஹ் உலைக்கொள்ளுங்க டெக்டோஸ் அதுல பங்கஸ் தான் வளர்க்கலாம் போசன ஏகாதங்கிறது இது வளர்க்கலாம் போசன ஏகாதங்கிறதுல இதை வளர்க்கலாம் பாக்டீரியாக்கள் என்ன ரைட்ரோ அப்ப விலங்கு வைரசுகளை தான் விலங்கு வைரசுகளை தான் எல்லா வைரசும் இல்லை விலங்கு வைரசுகளை தான் என்ன செய்யலாம் கோழி குஞ்சி மொழியங்கள் வளர்க்கலாம் இது பிள்ளையான விலங்கு தான் இல்லாமங்கிறது அதால இந்த கேள்விக்கு ரெண்டாவதுக்கு போவோம் என்ன விலங்கானமான உள்ளே சரி ஓகே இப்ப நம்ம அடுத்த கேள்விக்கு போவோம் என்ன ரெண்டாவது கேள்விக்கு போவோம் பாருங்க நுண்ணாங்கிகள் தொடர்பா தவறான குற்று ஒரு கேள்வி எடுத்துட்டீங்கண்டா ஒரு கேள்வி எடுத்தா முதல் நீங்க என்ன சொல்லுங்க கோடு போடணும் தவறான பைனல் எக்ஸாம் அப்படிதான் செய்யறேன் நீ உயிரின மண்டலத்தில் மிக அதிக அளவு காணப்படும் வங்கி கூட்டங்கள் சரியான முன்னாங்கிதான கூட இப்ப நம்மள பொடி எடுத்த மாட்டா கொண்டு தர பத்தின் பதிமூணு உயிர் காலங்கள் இருந்தா கொண்டு தர பத்தின் பதினாறு என்ன பக்தி ஆகி முன்னாங்கி உம் அப்ப உலக உயிர் காலங்கள்ல இப்படி உலகத்துல அதுதான் நீக்கும் மிக விரைவில் இனப்பெருக்கம் அடையும் வங்கிகள் எஸ் நுண்ணங்கிகளை சிறப்பு எழுவடுத்த மாட்டா அதுல சந்ததி காலம் சொல்றோம் இல்லையா சந்ததி காலம் குறுகியது அடுத்தது அனுசேப பல்வகை 
அந்த சிவ பல்வகை மீன் கூட சுவாச பல்வகை மீன் எடுத்து மட்டும் கட்டுப்பட்ட காற்று வாலி கட்டுப்பட்ட காற்றின் திவாலி அமையத்துக்கு ஏற்ற காற்றின் திவாலி நூல் காற்று நாடி ஆஹ் போசனை எடுத்து மண்டா ஒளி ஒளி தற்போசனை ரசாயன தற்போசனை ஒளி புரபோசனை ரசாயன புரபோசனை என்று இருக்குது அப்படி போசனைகள்ல நாலு வகையான போசனை இருக்குது விளங்குதா அப்ப அந்த வகையில ஒளி தற்போசனைக்கு தான் நுண்ணங்கிகளை பார்த்த மண்டா தாவரங்கள் பச்சை தாவரங்கள் ஒளி தற்போசனை அது வேற கதை ஆனா ஒளி தற்போசனைக்கு உதாரணத்தை பார்த்தா சைன பக்டீரியாக்கள் வரும் தனிக்கல் அல்காக்கள் எல்லாம் வரும் ஒளி தற்போசனை இல்லையா அடுத்தது அஹ் ஒளி தற்போசனைக்கு ஊதா கந்த பக்டீரியா பச்சை கந்த பக்டீரியாக்கள் எல்லாம் வரும் விளங்க ஒளி பிரபோசனை எடுத்த மண்டா ஊதா கந்த மற்ற பக்டீரியா நாலாவது கூட்ட பத்தி கதைக்கு விளங்குதனே அடுத்தது ரசாயன தற்போசனை இல்லையா ரசாயன தற்போசனைன்னு சொன்னா என்னது காபன் சிஓட்டு வரைக்கும் சக்திக்கும் அசைதன ரசாயன பதார்த்தம் வரைக்கும் நைட்ரசோமோனாஸ் நைட்ரோபக்டர் எல்லாம் வரும் இல்லையா நைட்ரைட்டாக்கும் பக்டீரியாக்கள் என்ன தயோபாசிலஸும் வரும் இது உலக பிரித்தெடுப்புல தரம் குறைந்த உலக தாதுகள்ல இருந்து உலகங்கள் பிரித்தெடுக்கிறதுக்கு வருது இல்லையா ஓகே அப்ப அந்த வகையில பாருங்க பெரும்பாலான பக்டீரியாக்கள் பங்கசுக்கள் எல்லாம் பிரபோசனிகள் அப்ப பாருங்க முதலாவது கூட்டம் எடுத்த மண்டா அது ஒரு மிக சரியான கூட்டம் அறிக்கும் மிக விரைவில் அதுவும் சரி தரச்சுழலில் முதல் உற்பத்தியாளர்களா முக்கிய பங்கு வகிக்கும் என்ன பாரு தரையில நீர்ச்சுழல் என்ற சரியா இருக்கலாம் ஏன் நீர்ச்சுழல்ல அந்த தாவர பிளாந்தன்கள் படிச்சோம் அதுக்குள்ள வைக்கிறது முக்கியமா சைன பக்டீரியாக்கள் தானே கண்ணுக்கு தெரியாத அங்கே இல்ல சைன பக்டீரியாக்கள் தனிக்கல் ஆல்காக்கள் எல்லாம் வரும் நீரண்டா சரி இல்லங்கதா தரைச்சூழலுங்கிறதால இங்க பிரச்சனை அறிக்கிற அடுத்தது நான்கு வெவ்வேறு வகையான போஷணை முறை சரியா புவியில் பிரதான பிரியாக்கு இல்லையா பக்டீரியாக்கள் பங்கசுகள்லாம் வரும் ஆகவே நாலா மூணாவது கூட்டு புலன் எடுக்கணும் நீங்க விலங்கானமான இல்லையா சரி அப்ப நீங்க இந்த எக்ஸாம் வழி நாங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் யாருக்கு பிரேசனம் இல்லைன்றா அது சும்மா எக்ஸாம் எழுதா ஒன்றும் எழுதா பார்த்துட்டீங்கிறார்கள் அவங்க கஷ்டம் விளங்க ஒளி நுணுவு காட்டியங்கள் ஒரு ரை ஒன்று பண்ணாதான் விஷயம் ஞாபகம் மிக்கும் மனசுல பதிவு கொஞ்சம் பேர் எடுத்தா எக்ஸாம் எழுதல ஒன்றும் எழுதல நிறைய ஸ்கூல் கிளாஸ் டைம் டைம் இல்லை அப்படியே அப்ப கொஞ்சம் கணக்கெடுங்க இந்த விஷயத்தை பயாலஜி கொஞ்சம் சீரியஸ் ஆடுங்க ஏ பிளஸ் எடுக்கக்கூடிய பாடத்துல ஏ எடுத்த மாட்டேன் பேர் இல்லையே ஏ விடுங்களேன் அதிகமான மாணவர்களுக்கு சிஎஸ் தானே வருது கூடுதல பி பி எடுத்துட்டீங்களா பயாலஜி சட் ஸ்கோர் அவுட் மெடிசின் போயில வேற கோர்ஸ் தான் அப்ப மெடிசின் போகணும் மட்டும் பயாலஜி ஏ இருக்கக்கூடிய பாடத்துல ஏ இருக்க பழகுங்க அதுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க பிள்ளைங்க நம்ம சேர்ந்து உம் கடும் பொடுவோக்கா இருக்கிறீங்க ஆக மிக வீக்கான பெட்ச் வந்து நான் எந்த அவதானத்துல வீக்கண்டா அந்த கடும் பொடுபோக்கான பெட்ச் வந்து டுவெண்டி ஒன் பாருங்க ஒளி உணவு காட்டியங்கள் உயர் வலுவிங்கில் சாயம் விட தயாரிப்புகளில் பக்டீரியா மதுவம் பக்டீரியாண்டா உங்களுக்கு விளங்கணும் மதுவம் என்ற என்ன பாப்போம் குளத்து நீர் இந்த மாதிரி குளத்து நீரில் இருக்கிறது பாரு அமீபா பரமசியம் அதுகளுக்கு பிரச்சனை இல்லை பக்டீரியா மதி மதுவத்துக்கு சாம்பலுக்கு சரி வராது வினாகிரி எடுத்த கல் எடுத்த மாட்டேன் கல்லண்டா கல்லண்டா மதுவம் வேலை செஞ்சது தான் இல்லையா அப்ப மதுவம் இருக்கிறது ஐதான மண் மண்ணுங்கிறது மண்ணுல எல்லாம் இருக்கும் ஒன்றையும் பார்க்கல ரெண்டையும் தானே பார்க்கணும் ஜோக்கட்டண்டா லக்டபசிடஸ் பக்டீரியா அறிக்கிற வினாகிரியில தான் என்னண்டா பாருங்க இப்படி கல்லியல் வந்து நம்ம செய்யணும் பாருங்க அந்த இந்த கல்லிய ரெண்டாவதா மூணாவதா அங்க பிரச்சனை விட எப்படி கொடுத்தீங்கன்னு தெரியாது ரெண்டாவது விட 
விநாயகிரி எடுத்தம் சொன்னா இப்ப விநாயகிரி தயாரிக்கிற பணிமுறை தெரியுது விநாயகிரியில வந்து விநாயகிரி செக் பண்ண விநாயகிரி எடுக்க கூட பார்த்தோம்னா அதுல என்ன இருக்கிற அசட்ட பக்தர் அசட்டி இல்ல அது வந்து பக்தி இல்லையா ஆனா கல் எடுத்தோம்னா பதநீர் தான் கல்லா மாறும் பதநீர் கல்லா மாறினா சரியா அங்க மதுவமிதி பதனீர கல்லா மாத்துறது மதுவமிதி இப்ப கல்லு இதுக்கு தானே இப்ப கல்லுல வேலை செய்யறது திரும்ப லக்ட அசட்டிக்காம இல்ல அசைத்த பக்தர் அசட்டி வந்துரும் வந்து திரும்ப அதை வினாகிரியா மாத்துரு அப்ப இந்த கேள்விக்கு நான் நினைக்கிறேன் பெஸ்ட் ஆன்சர் மூணாவது ஆன்சர் எடுங்க சரியா அங்க பிள்ளையா குடுபட்டிக்கு நினைக்கிறேன் சரி அது நாலாவது கல்விக்கு போவோம் இப்படியான வினாக்கள் கட்டாயம் மைக்ரோ பயாலஜி பயோ டெக்னாலஜி இருக்குது இல்லையா நுண்ணங்கி உயிர் தொழில்நுட்பம் அதை கொஞ்சம் பார்ப்போமா திரும்ப அதுக்கு போகிறோம் நான் எங்க பயோ டெக்னாலஜி மைக்ரோ பயாலஜி மைக்ரோபயாலஜி ஒன் நாட் டூ இது ஒன் மைக்ரோபயாலஜி இது அடிப்படை தொழில் மைக்ரோபயாலஜி த்ரீ வரணும் என்ன கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க வாங்கிட்டு கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க சரி அது மிஸ் ஆயிட்டு இப்ப பிரச்சனை இல்ல பாப்போம் சரிதானே கேள்விகளுக்கு போவோம் சரி இப்ப கவனிங்க இந்த கேள்விக்கு போவோமே நம்ம கேள்வி கூட ஆப்போமே ரைட் இச்சன் டீப்பா பார்த்தா நம்ம டைம் எடுக்கும் போதெல்லாம் நீங்க படிங்க இதுல இந்த கேள்விக்குள்ள போவோமே லக்ட பசிலஸ் பல்காரி இதுங்க வாயுத இது இது வந்து நீங்க லக்ட பசிலஸ் பல்காரிக்க ஸ்டெப்ட கோக்கஸ் தேம விலஸ் இது தயிர் ஜோக்கெட்டுக்கு எடுக்கணும் சரியா அடுத்தது ஸ்டப்ட கோக்கஸும் பென்சிலினும் எடுத்து எடுத்துக்கொள்ளுங்க எது கண்டா சீஸ் தயாரிக்கிறது லக்டோ அடுத்தது லக்ட பசிலஸ் மட்டும் எடுத்தா லக்டிக் அமிலம் தயாரிக்க விளங்குதா அப்படி எடுங்க பசிலஸ் துருஞ்சிஸ் பாருங்க இது ஒரு உயிர் பீடை கொள்ளியாக ஒரு பக்தியா இதை சொல்ற எப்படி என்டமோ 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 பத்தோஜனிக் பக்தியா 
பூச்சி நோயாக்கி பக்டீரியா சொல்ற பூச்சி நோயாக்கி பங்கஸ் மிரிக்கு இல்லையா அதாவது பங்கசுகளுக்கு நோயாக்கி ஏற்படுத்த நங்கிகள் அதாவது இது பக்டீரியாக்களுக்கு நோயை ஏற்படுத்துற இது என்னது பூச்சிகளுக்கு நோயை ஏற்படுத்துற பக்டீரியா பூச்சி நோயாக்கி பங்கஸ் மிதிக்குது இது எங்க பாவிக்கிறேன்னா உயிர்ப்பு கிடை கொள்ளியா பாவிக்கிற பயோடெக்னாலஜி இல்லையா அப்ப அந்த வகையில பார்த்தோம் மட்டும் அஞ்சாவது கேள்வி ரெண்டாவது உதாரணம் பெனிசிலியம் கிரிசோஜினம் ஸ்டெப்டோமைசிஸ் ஓரியோபோசியன்ஸ்ங்கிறது என்னது இதுக்குள்ள வரும் அது டெட்ராசைக்ளின்ங்கிற இதுக்குள்ள வரும் இப்படி நீங்க நுண்ணாங்கிகள்ல உற்பத்தி பொருட்கள் கட்டாயம் தெரிஞ்சுக்கணும் மாணவர்களே பாருங்க அடுத்த கேள்வி தரம் குறைந்த நாலாவது கேள்வியை பார்த்தோம்னா அதுக்கு கூட நாலாவது கேள்வி என்ன தரம் குறைந்த உலக தாதுகளில் இருந்து அஹ் உலக பிரித்தெடுக்கிறது இல்லையா செப்பு அது இது சொல்றது மைக்ரோபியல் லீச்சிங் சொல்ற இது விளங்க மைக்ரோபியல் லீச்சிங் இந்த சிஎஃபிஎஸ் டூ செப்பு கந்தக கல் சொல்ற சொல்லி பாட்டிக்கீங்களா சியு எஃபிஎஸ் டூ இந்த இப்படியான இதுகள்ல இருந்து என்ன செய்யறா செப்ப பிரித்து எடுக்கும் அதுக்கு பாவிக்கிற ஒரு ஒரு தற்போசனை பக்டீரியா உண்டு என்ன பேர் தயோபாசிலஸ் பெராக்சிடன்ஸ் இது ஒரு ரசாயன தொகு பக்டீரியா விளங்க இப்படி அந்த தரம் குறைந்த உலக தாதுகள்ல இருந்து உலகங்களை வேறாக்கி எடுக்கிறதுக்கு நுண்ணாங்கிகள்ல அனுசவ செயல்முறையை பாவிக்கிறோம் இல்லையா இப்படியான இந்த செயல்முறைகளுக்கு சொல்றது வந்து நீர் இந்த செயல்முறைகள் நீர்முறை அழித்தல் என்று அழைக்கப்படும் வந்த வகையில நாலாவது கல்விக்கு விட மூன்றாவது அஞ்சாவது கல்விக்குரிய விட ரெண்டாவதுக்குள்ளடி <laughs> பாரு <laughs> 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 கேள்வி கொள்ளுங்க கேள்வியில ரெண்டு விதமான கேள்வி உங்களுக்கு டிரெக்ட் கேள்வி இருக்குது அடுத்து இன்டிரெக்ட் கேள்வி நான் இப்போ ரைவ் பண்ற இன்டிரெக்டா வார கேள்வியை பிடிச்சிய பழக்குறதுங்களா உங்களுக்கு மனிதனுக்கு மிகவும் குறைந்த குறைந்த அளவில் தீங்கு கூட வைக்குமே சொல்லி கேட்டா பாருங்க ஸ்டபைலகோசோரியஸ் பாருங்க சரியான மாதிரி உணவு நஞ்சாதல் ஏற்படுறதுன்னு படிச்சு ஃபுட் பாய்சனிங் எது மோலாது கூட காற்றுக்குரிய உணவு நஞ்சாதல குளோஸ்டியம் பொட்டிலினம் வந்து காற்றின்றிய உணவு நஞ்சாதல் இது ஒரு பொட்டிலிசம் என்கிற ஒரு நஞ்சை சுடக்குது அது ஒரு நரம்பு நஞ்சை புற நஞ்சை அறிக்கும் சாதாரண கணத்தா கடத்து கடத்தும் என்ன இதெல்லாம் வருதுக்கு என்ன சொல்றது பொட்டிலினம் பொட்டிலிசம் பொட்டிலிசம் அடுத்த பாருங்க கேள்வி எப்படி செய்ய என்று பாருங்க குறைந்த அளவு தீங்கு உடைய குளோஸ்டீடியம் டெட்டானி டெட்டானிங்கிறது டெடனஸ் இது கடும் டேஞ்சர் ஈர்ப்பு வலி நரம்பு நஞ்சு ஆ சாதாரண கணத்தா கதை பாவிக்குது நரம்பு கணத்த கடத்துல பாதிக்குது புற நஞ்சுண்டு புச்சரியா பென்கிராஃப்டி என்ன பாருங்க இது அப்ளைடு பயாலஜிக்கில் வாரது சரியா இது நெமட்டோட ஒரு கூட்டத்தை சேர்ந்தது யானைக்கால் நோய் ஏற்படுத்துஸ் இது உணவு நஞ்சாதல் அப்ப எல்லாம் வருத்தம் இதெல்லாம் இதெல்லாம் அதிக நஞ்ச அதிக வருத்தம் என்டமிபா கோலாயங்கிறது ஒரு ஓரட்டில் உண்டி நம்மள பெருங்குடலுக்குள்ள வாழ்றது இந்த கேள்விக்குரிய விட உம் ரெண்டாவது விட வரும் விலங்கம் மாணவர்களே ஆகவே கொஞ்சம் கவனம் எடுங்க கடும் பொடுவோ கைக்கிறீங்க அந்த மாதிரி பாருங்க வைரசுகள் வைரசுகள் தொடர்பாக பின்வரும் கூற்றுக்கள் தவறானது சில வைரசுகள் கப்சிட் புரத உரையிடப்படவில்லை என்கிறது புலியான கூற்று கப்சிட்ங்கிறது எல்லா வைரசுக்கும் கட்டாயம் 
விலங்கு தானே கப்சிட்டங்கிறது யோசிச்சு பாருங்க அது கப்சிட்டுக்கு வெளியாலையும் ஒரு உறுதிக்குது அதுதான் சொல்றேன் இந்த கொரோனா வைரஸ் மற்ற மற்ற எச்ஐவி அப்படி கப்சிட்டங்கிறது கட்டாயம் விதிக்கணுமே மற்றதை பார்ப்போமா விலங்கு வைரசுகள் டிஎன்ஏ அல்லது ஆரணியே கொண்டவை டிஎன்ஏ அல்லது ஆரணி அது சரியான இல்லையா டிஎன்ஏயும் ஆரணியையும் என்ற அப்படிதான் மேலுக்கு ஒரு கூட்டு வந்து கொரோனா வைரஸ் முறையிடப்பட்ட வைரஸ் ஆகுது சார் போன முறை ஸ்ட்ரக்சர் கொரோனா வைரஸ் எந்த வைரஸ் உள்ள வரும் எல்லா வைரசுகளும் அனுசவ செயல்முறையை காட்டாது அது சரி வைரசுகள்ல அனுசவம் இல்லை அதாவது கலச்சுவாசம் இல்லை ஏடிபி உற்பத்தி செய்யாது உயிர் வாழ்வது ஏடிபி தேவையில்லை வைரசுகள் விலங்கு பழித்த கழித்தல் இல்லை வளர்ச்சி இல்லை வைரசுக்கள் டிஎன்ஏ மீளாட்சியர் தொழில்நுட்பத்தில் பயன்படுத்த சரியான இல்லையா காவிகளாக பயன்படுத்தலாம் வைரசுகள் இல்லையா காவிகளில் ரெண்டு விதமான பிளாஸ்மிட் இருக்கிறது ஒன்று பக்தீரியா பிளாஸ்மிட்டை பாவிக்கிறது மற்றது மதுபத்திர பிளாஸ்மிட்டையும் பாவிக்கலாம் இல்லையா வைரஸ் வைரசுகளையும் பாவிக்கலாம் அப்போ நம்ம இதுக்கு பெஸ்ட் ஆன்சர் ஏதாவது உண்டை கொடுப்போம் அடுத்த பாருங்க புது கேள்வி ஒன்று சைன பக்தீரியா சைன பக்தீரியாக்களுக்கு முக்கியமான உதாரணம் தனிக்கல சைன பக்தீரியா சைன பக்தீரியாக்களை பற்றி பார்த்துட்டா ஷோர்ட் நோட்ஸ் கேட்டா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல கேட்டது ஷோர்ட் நோட்ஸ் யாவும் ஒளி தற்போசனையா இருக்கு புறக்கரை ஓட்டா வங்கிகள் இல்லை தனிக்கலவும் இருக்குது பல்கல இலையுறு வரை இது பல்கல அங்கிகள் இலையுருவாவையும் இலையுருவற்ற வேற வேற வடிவங்களையும் இருக்கு பாருங்க இலையுருவற்ற பல்கல வடிவங்கள் பிரிவடையின் தளம் திசைக்கேற்ப கோலம் சகனம் கணம் சதுரம் ஒழுங்காட்டு வடிவு இதெல்லாம் வந்து நீ சிலபஸ் கூற்றுக்கள் சரியான கூற்று அஞ்சா சைன பக்தீரியாக்கள்ல இலையுருவான விதிக்கு தான் அதுல மூன்று வகையான களங்கள் இருக்கு ஒன்று பதிய களம் அடுத்தது பள்ளின சிறைப்பை அடுத்து அசைவிலி சரியான பள்ளின சிறைப்பைங்கிறது ஒரு தடித்த சுவர் உள்ள களங்கள் அதுக்குள்ள நைட்ரஜனேஸ் எங்கிற நொதியம் ஒன்றிக்குது அது வளிமண்டல நைரசம் பாதிக்கிறது கூட ஒரு இந்த நொதியத்துல பிரச்சனை என்னன்னா ஒட்சன் பட்டா செயல் இழந்து வைத்திரும் அப்ப அது ஒட்சன்ல இருந்து தாக்க மாட்டேன் தப்புறதுக்கா உள்ளுக்கு வச்சு நீக்குது தடித்த சுவர் உடையதா இருக்குது உள்ளுக்கு வச்சு பாதுகாக்குது நைட்ரஜனேஸ் அதுக்குதான் பள்ளி நச்சிலைப்பா இருக்குது விளங்க அசைவிலி என்கிறது என்ன அது நைரசம் பதித்தல் ஈடுபடுறது இல்லை விளங்குதா அது என்ன அது வந்து என்ன செய்யறேன்டா அசைவிலி தகாத காலம் கழிக்க ஆகவே அனபீனாவில் உள்ள அசைவிலி நைரசம் பதித்தல் வருங்கிறது போல மோலாத கூட்டு சரி அடுத்தது சைன பக்டீரியாக்கள்ல அனபீனா விளங்குதான் பழுகள் அங்கி அது அசொல்லாங்கிற ஒரு நீர்ப்பண்ணம் அசொல்லா நீர் பண்ணத்து கூட அல்லது சைக்கஸ் முருக உயிர்வான வேறு கூட அல்லது லைக்கன் என்ற வடிவத்தில் பாருங்க ஒன்றிய வால் இட்டங்களாக இப்படியான இடங்கள்ல போயிருந்து சைக்கஸ் முருக உயிர்வான வேறுக்குள்ள அசொல்லா நீர் பண்ணத்துக்குள்ள அடுத்தது லைக்கன் அது லைக்கன்ங்கிறது என்ன பங்கசுகளுக்கும் ஒரு ஒளித்தொகுப்பாளர்களுக்கும் உடையில கிட்டம் தான் அதுக்குள்ளே போய் இருக்கும் இது அனபீனா நொஸ்டோக்குங்கிறது சுயாதீனமா மண்ணிலிருந்து நயசன பதிக்கும் ஆகவே சரியான கூற்று அடுத்து சயன பக்தீரியா இலிங்கமில் முறையில மட்டும்தான் இனம் பெறுதும் சரியான அப்ப இந்த எட்டாவது கேள்விக்குரிய விடந்தமானது ரெண்டாவது பிள்ளையும் சரியான ஓகே அடுத்த ஒன்பதாவது கேள்விக்கு வருவோம் பாருங்க இது நல்ல ஒரு சுவாரஸ்யமான கேள்வி இது சில மாணவர்கள் பிளவு ஊட்டிக்கிறாங்க கட்டிக்காரமானவர்கள் நீங்க எந்த கேள்வி பிளவு ஊறுறீங்க என்ன செய்யறீங்கிறதெல்லாம் உங்களுக்கு அறிஞ்சு கொள்ளணுங்கிறதுக்கான எக்ஸாம் போடுறது இல்லைங்க நீங்க எந்த அளவுக்கு மிஸ்டேக் இருக்கு உங்களுக்கு இது விலங்குல எல்லாம் எனக்கு தெரியும் நீங்க செய்யற எக்ஸாம் ரிசல்ட்ஸ் ஒவ்வொரு கேள்வியும் அனலைஸ் பண்ணி எனக்கு கூகுள் ரிப்போர்ட் தந்து விட்டி ஆகவே கட்டாயம் எக்ஸாம் எழுதுங்க கட்டாயம் கட்டாயம் ரசாயன தொகுப்பு ரசாயன தற்போசனை பக்தியா தற்போசனை என்றா என்ன காவன் கன்செப்ட் விளங்கு தானே போசனை ரெண்டா பிரிக்கலாம் தற்போசனை பிரபோசனை என்ன தற்போசனை என்றா காவன் சிக்கியூட் பிரபோசனை என்றா காவன் வந்து சேதன காவன் அதிகம் 
பிரபோசனை இல்ல ரெண்டு இருக்கு ஒளி பிரபோசனை அவன சக்தி ஒளிய பாவிக்கிற காவன் சியோட் சாரி காவன் வந்து சாரி சேதன காவன் ரசாயன பிரபோசனை என்றா காவனுக்கும் சக்திக்கும் ரெண்டும் சேதனம் விளங்குதா ஒளி தற்போசனை இருந்தா அப்படி ஒளி தற்போசனை இருந்தா என்ன சக்திக்கு ஒளி இருக்கும் காவனுக்கு சியோ டூ விளங்கு ரசாயன தற்போசனை என்ன ரெண்டும் ரெண்டும் அசேதனம் புள்ளியில் கவனிங்க ரசாயன தற்போசனைங்கிறது காபனும் சியோட்டு வரைக்கும் பாருங்க இப்ப நைட்ரோசோமோனாஸ் நைட்ரோசோமோனாஸ் நைட்ரோபாக்டர் பாருங்க படிச்சுக்கிறோம் என்ஹெச் ஓ பிளஸ் என்ஓ டூ மைனஸ மாத் என்ஓ டூ மைனஸ என்ஓ த்ரீ மைனஸ மாத்துறது விளங்குதா அப்ப இது நைட்ரோசோமோனாஸ் இது நைட்ரோபாக்டர் ரெண்டும் என்ன இதெல்லாம் எழுதிக்கிறது எல்லாம் கெமிக்கல் தான் அசேதனம் தான் அப்ப இதுல விட விட கூடாது கவனமா இப்ப வந்து அப்ப இதுக்கு ரசாயன தற்போசனை பக்தி ஆக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு உதாரணம் மூணு தான் உங்களோட சிலபஸ் இல்லைப்பா நைட்ரோசோமோனாஸ் நைட்ரோ பக்தி தயபாஸ் நைட்ரோசோமோனாஸ் எங்க பாவிக்கிற நைட்ரசன் நைத்ரைட் ஆக்கும் பக்டீரியா நைத்ரைட் ஆக்கும் பக்டீரியா நைட்ரோசோமோனாஸ் நைட்ரைட் நைத்ரேட் ஆக்கும் பக்டீரியா வந்து நைட்ரோ பக்டர் தயபாஸ்லஸ் இருக்குதான் தயபாஸ்லஸ் வந்து உலக பிரித்த எடுப்புக்கு பாவிக்கிறோம் தரங்குறை இந்த உலக தாதுகள் உலகங்களை அங்க இந்த உலக பிரித்தெடுப்புக்கு இன்னொரு பேர் என்ன மைக்ரோபியல் லீச்சிங் சொல்றது என்ன நீர்முறை அரித்தல் ஆகவே பாருங்க இந்த கேள்விக்குரிய உடைய பாருங்க ரசாயன தற்போசனை அவை சக்தி முதலாக சேதனம் இல்ல பாருங்க வேலை செய்ய கூட பெண்ணை தூக்கணும் இப்படி சேதனம் இல்ல அவை காவன் சேதனம் இல்ல பாரு இந்த ரசாயன தற்போசனை என்றா சிஓ டூ அசேதனம் ரெண்டு மாதம் சேதனம் அவை சக்தி முதலாக ஒளி இல்ல நீர்முறை அறிப்பு நான் தெரியா பாருங்க அவ யாவும் வளிமண்டல என்று போய் நாட்டுக்குள்ள இந்த கேள்விய பாருங்க எப்படி செய்யணும் என்றார்க்குள்ள ஒன்று படிச்சு செய்யணும் இல்லாம படிக்காட்டியும் செய்யலாம் மற்றது விளங்கிருக்கிறத வச்சு நமக்கு தெரிஞ்ச செய்யலாம் இல்லையா பாரு அப்படிதான் நான் போட்டேன் அந்த மாதிரி செய்தி இந்த கேள்வி யாருக்கு பிள்ளைன்னு பாரு பிள்ளண்டா என்ன அர்த்தம் என்றா முழு எக்ஸாம் செய்யற மெதட் தெரியும் இந்த கேள்விக்கு கூட வந்துட்டா இல்லையா பாரு என்னன்னு தெரியாம அடிக்கலாம் அதனால அது கூட நீர்முறையாரிப்பு மைக்ரோபயல் லீச்சிங் இது நீங்க அந்த இண்டஸ்ட்ரியல் மைக்ரோபயாலஜி டியூட் த்ரீல பாருங்க அதுல இருக்குது நீர்முறை அரிப்புங்கிறது என்ன ஒரு உலக பிரித்தெடுப்புக்கு பார்க்க தயோபாஸ்லஸ் பக்தியா பார்த்தா இந்த குறிப்பு இந்த கேள்வி விளங்குதா சரி அடுத்த கேள்விக்கு போவோம் வைரசுக்கள் பத்தி நல்ல கேள்வி ஏன்னா தரமான கேள்வி வைரோய்டுக்கள் ரயோன்கள் எல்லாம் எல்லாம் பாருங்க வைரசுக்கும் வைரோட்டிக்கும் வித்தியா வைரஸ்ங்கிறது நீக்குலி கமில அகனி சுற்றி ஒரு கப்சிட் புரத உரை ஒன்று இருக்கும் களம் இல்லை வைரோய்ட் என்றா புரத உரையற்ற ஆரண்ணி தொற்றக்கூடிய தாவரங்களை தொற்றது உரையோன்னா டிஎன்ஏ இல்லை நீக்குலம் இல்லை நீக்குலி காசிட் இல்லை ஆனா புரதம் ஒன்று தொற்றக்கூடிய புரதம் விளங்குதா இதெல்லாம் புது விஷயங்கள் அவை ஒழுங்கும் ஒழுங்கமைப்பை காட்டாது இந்த கேள்வி என்னடா யாவும் என்றா இது ஒன்றை முடிக்கணும் மிகச் சரியான விடையில் ஒன்றை முடிக்கணும் பெஸ்ட் ஆன்சர்ல ஒன்றை முடிக்கணும் விளங்குதா அவை கட்டுப்பட்ட ஒட்டுண்ணிகள் இப்ப ஒட்டுண்ணிங்கிறது உயிரங்கி தான் சொல்லணும் பரசாயிட்டுங்கிறது அப்ப பிரயோனங்கிறது உயிரங்கி இல்லை வைரோட்டியும் உயிரங்கி இல்லை வைரஸ் வைரஸ ஒட்டுண்ணிங்கிறது கட்டுப்பட்ட கலத்த ஒட்டுண்ணி என்ன கலத்த கட்டுப்பட்ட ஒட்டுண்ணி ஒட்டுண்ணி என்ன சொல்றது அவ்வளவு நல்ல மில்லை என்ன இதெல்லாம் என்ன சொல்லுங்க பெத்தோஜன்ஸ் பெத்தோஜன் என்ன என்ன விருந்து வழங்கி சமநிலைய குழப்ப குட்டி நோயை உண்டாக கூடிய சமநிலையை குழப்பக்கூடிய பொருட்கள் அல்லது பதார்த்தங்கள் நோயா நுண்ணங்கி அங்கிகள் அல்லது பொருட்கள் இல்லையா நோயாக்கிங்கிறது அங்கிகளாகவும் இருக்கும் அதால இந்த கேள்விக்கு பாருங்க ஜீனோமின் டிஎன்ஏ அல்லது ஆர்என்ஏங்கிறது பிள்ளைதானே வைரசுக்கு பொருந்தலாம் வைரோய்டுக்கு பொருந்தலாம் வைரோய்டுக்கு பிள்ளை ஆர்என்ஏ மட்டும் நீக்கிற குறைவனுக்கு வராது மூணாவது கூட பிள்ளை இப்ப வைரசுகள்ங்கிறது ஒழுங்கும் ஒழுங்காம இப்ப காட்டுதல் இல்லையா ஒரு சிஸ்டம் அறிக்கே குறைவன் இல்லை தான் நொதியங்களை கொண்டுள்ளன குறைவனுக்குள்ள இல்லையே நொதியம் வைரோய்டுக்கு இல்லையே நோயாக்கிங்கிறது பெஸ்ட் ஆன்சர் இல்லையா இது புது கேள்வி ஒன்று பாருங்க 
அடுத்த பாபம் பதினோராவது கல்வி பாருங்க இண்டஸ்ட்ரியல் மைக்ரோபயாலஜி டியூட் த்ரீ வைன் வைன் உற்பத்திங்கிறது சுக்ரோஸ விளங்குங்க சுக்ரோஸ் இருக்கிற பதநீர் அது சி பன்னெண்டு எச் டுவெண்டி டூ உள்ள சுக்ரோஸ திரும்ப குளுக்கோஸ மாத்து மதுவம் சக்ரோமைசிஸ் தெரி வீசி அதுக்கு பிறகு சுக்ரோஸ் குளுக்கோஸ மாறினோன்னா குளுக்கோஸ் வந்து திரும்ப என்னவா மாறும் அசட்டாலிட்டி ஹைட்டா மாறி யூனிட் டூல படிச்சு அது திரும்ப எதனால மாறுது விலங்கனமான இல்லை ஆகவே ஏ சரியா வரும் ஏ வரும் டி வந்து அசட்டிக் அமிலம் என்றால் சரி டி தேர்ட் என்ன சக்கரமைசிஸ் பாவிக்கு லக்டிக் அசிட் உற்பத்திக்கு லக்டிக் அசிட் உற்பத்திக்கு சக்கரமைசிஸ் சரிவீசிய வருமா விலங்கு லக்டவசிலஸ் அசட்டிக் அசிட் என்ன சரி பான் அது ஓகே ஏசி மூணாவது விட பதினொன்றுக்கு மூணு அடுத்து பன்னெண்டாவது கல்லிய பாருங்க பங்கசுக்கள் பக்டீரியாக்கள் இருந்து வேறுபடுத்தி பங்கசுக்கள் அழுகல் வளரி குடியன் அப்ப பக்டீரியாவில் இல்லையா பக்டீரியாக்கள் பெரும்பாலும் அழுகல் வளரி சரியா அழுகல் வளரி என்றால் ரசாயன தற்போது சென்னை தானே அது ரெண்டு கிமிடிக்க ரெண்டு கிமிடிக்க விட வராது அகத்துறிஞ்சும் பிரபோசனை அது சரியான ஆன்சர் அப்படியா இல்ல ஏன் பக்தியாக்களும் அழுக வச்சா ஆகவே போல நுண்ணீர் கொல்லி ரெண்டுலயும் இருக்கே பக்தியாக்கள் இருக்கிற ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் என்ன பக்தியாக்கள் இப்ப இந்த நான் படிச்ச டெட்டா சைக்கிள் அது ஸ்டப்டமைசின் உற்பத்தி செய்யுது இல்லையா ஸ்டப்டமைசிஸ் ஓரியோபேசியன்ஸ் ஆஹ் டெட்டா சைக்கிள் உற்பத்தி செய்யுது பங்கசுகளையும் இருக்குது பெனிசிலியம் பெனிசிலியம் கிரிசோஜினம் அப்ப ரெண்டுக்கும் பாரை விட வராது யூகோரியோட்டாங்கிறது பெஸ்ட் ஆன்சர் பாருங்க ரெண்டுக்கும் இளிஞ்சி இனப்பெருக்க மீக்கா இல்லையா ஆகவே பன்னெண்டுக்கு கூட நாலாவது அடுத்த கல்விக்கு போவோம் நுண்ணங்கியல் நோயின் சம்பந்தமாக பிள்ளையானது உடல்நலம் உள்ள மனிதனின் குடலிலும் நுண்ணங்கியல் காணப்படும் ஹெல்த்தி ஆகிக்கிறா இல்லையும் கூட ஒன்றிய வாழ் பக்தியாய் ஓரோட்டில் நுண்ணிக்கலாம் இருக்கலாம் ஒன்றிய வாழியா இருந்தா ஒன்று கொண்டு துணையாக தன்மையா இருந்தா எச்சரிச்ச கொலை என்ன செய்யுது சொல்லுங்க இருந்து கொண்டு விட்டமின் கே விட்டமின் பி வகைகள் என்னென்ன பயோட்டின் போலிக் அசிட்டன்னு சொல்ற விட்டமின்களை தொகுத்து கொள்ள சரியா மூணு விட்டமின் தெரிஞ்சு வச்சு கொடுங்க சரி மோலா ஏ கூற்று சரி மோலாத கூற்று சரி ஆன்சருக்கு வராது சில நுண்ணங்கிகளால் தோற்றுவிக்கப்படுகின்ற கலப்புற நொதியங்கள் நோய் விளைவிப்பதில் பங்கெடுக்கும் சரியா நொதியங்கள் நொதியங்கள் அது சரி பக்டீரியாக்களால் தோற்றுவிக்கப்படுகின்ற அகநச்சிக்கல் என்னது லிப்போபோலிஸ் அக்ரைட் எல்பிஎஸ் வெப்ப உறுதி இல்லாததுங்கிறது ஃபுல்லா பாருங்க அது வெப்பத்தால் அழிக்க முடியாது கொதிச்சு வச்சு அழிக்கல புறநச்சிகளை தான் என்ன செய்யலாம் வெப்பத்தால் அழிக்கலாம் உங்களுக்கு தெரியும் புறநச்சிகள் எக்ஸோடாக்சின் எக்ஸோடாக்சின்ல மூன்று வகை இருக்குது இல்லையா என்னென்ன ஆ ஒன்று நீரோடாக்சின் என்டரோடாக்சின் சைட்டோடாக்சின் இப்படி இருக்கா இல்லையா நீரோடாக்சின்னுக்கு உதாரணம் சும்மா கதைக்கு குளோஸ்டீடியம் டெட்டனி அல்லது குளோஸ்டீடியம் போட்டிலினம் இது நரம் முனைஞ்சி தானே சாதாரண கணத்தா கடத்துல பாதிக்கிறது என்டரோடாக்சின் என்டரோனா குடல் குடல் நஞ்சு குடல் நஞ்சுக்கு உதாரணம் பிப்ரிய கொலரா அப்படி சாதாரண கலங்களை குடல் கலங்கள்ல சாதா அசாதாரண வழியில தூண்டி விடுறது சைட்டோடாக்சினுக்கு உதாரணம் குரணி பக்டீரியம் டிப்டீரியா கலங்களை கொள்ற 
சும்மா அப்படி இப்படித்தான் ஒரு எம்சிக்கு எடுத்து நீங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணி நீங்களும் படிங்க நானும் கொஞ்சம் மோட்டிவேட் பண்ணி விடுவேன் கூட ஞாபகப்படுத்தி விடுறது விளங்கு அவன் மூணாவது பிள்ளை தானே அவன் மற்றதெல்லாம் சரியாக பாருங்க சில நோய் உண்டாக்கும் நுண்ணாங்கிகள் நிறை பேர் அடைவதை மனிதனின் தோல் தடுக்க அலர்ச்சி தர சுண்டல் பேர் முப்பத்தியான தினத்தின் நிலையத்திலிருந்து தொற்று பரவுவதை தடுப்பதற்குரிய பொறுமையா அதான் சரியான பொறுமை நியூட்ரிஷன்ல இம்யூனிட்டில படிச்சு இல்லையா சரி இப்ப பதினாலாவது கல்விய பாருங்க ஒரு பிராக்டிக்கல் கல்வி கொஞ்சம் சுருக்கி போட்டிக்கு பாருங்க கல்லு மாதிரி இருக்கிற ஒரு நுண்ணங்கி கல்லு குலைகிற நன்மை ஒரு மதுவம் அல்லது மதுவமே சரிதான் ஆகவே மதுவத்தையோ ஒரு பக்டீரியாவோ சாயம் இட்டு பார்க்க உங்களோஸ்புக்குள்ளே இல்லையா அதுல கல்லு குளிக்கிறத பாக்குறேன்னா வலிக்கீர தண்ணி வைக்கிது சும்மா எடுத்து தூக்கி வச்சா சரி பக்டீரியா பாக்குறேன்டா இந்த கரைசலுக்குள்ள எந்த கரைசல் குளிக்கா அந்த கரைசல் தண்ணிய கொஞ்சம் எடுத்து வச்சு போட்டா தண்ணிக்கு மேல என்ன செய்யணும் பக்டீரியாவை மெல்லிய பக்டீரியாவை எடுத்து இப்படி அந்த ஸ்லைட்ல தேய்க்கிற அதைத்தான் சொல்றேன் வலிக்கியில் மெல்லிய பூச்சி தயாரித்தல் மெல்லிய படலம் தயாரிச்சு போட்டு என்ன செய்யறேன்டா அதை வழியில உலர்த்தி கா காய வைக்கணும் ஏசி ஏசியா ஏடி அது ஏக்கி வரும் டி வரும் அதுக்கு பிறகு பூச்ச வெப்பத்துக்கு நெருப்புக்கு பக்கத்துல கொஞ்சம் லைட்டா கிட்ட கொண்டு அப்படி காட்டின எடுத்து பதிக்கிறேங்க வெப்பத்தால பதிக்கிற நிலைப்படுத்தல் சொல்ற பூச்சை வெப்பத்தால் பதித்தல் சி ஏபி ஏடிபி அதுக்கு பிறகுதான் மெதிரின் நீளம் விட்டு முப்பது செகண்ட்களுக்கு வைத்து பாருங்க கட்டிகள் கல்வி அதுக்கு பிறகு மெதிரி நீளம் கூட போட்டுருந்தா அந்த சாயத்தை அகற்றுறது நீளால கழுவி போட்டு திரும்ப காய வைத்தல் அதெல்லாம் சேர்த்து போட்டிக்கு வாங்க மூணு பார்ட்டியெல்லாம் வாங்குறது அப்ப ஏடிபி சி நாலாவது கூட விளங்க அடுத்த கல்விக்கு போவோம் மொலிக்யூட்ஸ் இது ஒரு நியூ சிலபஸ் புது கல்வி வரும் இந்த மாதிரி ரெடி ஆகிங்க மொலிக்யூட்ஸ பத்தி செல்லா இந்த பேர் ஸ்பெஷலா வந்தது காரணம் என்ன மூலக்கூற்று நிலை நுண்ணங்கி பாருங்க கலச்சுவர் இது ஒரு டொமைன் பக்டீரியா கூட்டத்தை சேர்ந்த கலச்சுவர் அற்ற ஒரு புறக்கறியோட்டா என்கிறதால தனித்துவமா இதை படிக்கணும் ஸ்பெஷல் என்ன டொமைன் பக்டீரியாக்கள்ல கலச்சுவர் இருக்கிறது ஸ்பெஷலா சொல்ல போனா பக்டீரியா சைன பக்டீரியா ஆக்கியா இந்த பக்டீரியா சைன பக்டீரியாக்களுக்கு கலச்சுவர்ல பெப்டைடோ கிளைக்கன் இருக்கிறது இருக்கும் ஆக்கியாக்களுக்கு பெப்ட்ரோ கிளைக்கனுக்கு பதிலா வேற என்ன இருக்கும் போலீஸ் ஆக்களாக பிளஸ் புரோகம் இருக்கும் மொலிக்யூட்ஸ்ங்கிறது என்ன பிரச்சனை உம் ஆ கலச்சுவர் இல்ல விலங்கு தனமானவர்களே இதுல ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன்று மைக்கோ பிளாஸ்மா பைட்டோ பிளாஸ்மா மைக்கோ பிளாஸ்மாங்கிறது விலங்குகள்ல தாவரங்க விலங்குகள்லயும் மனிதர்களையும் ஒட்டுணியா இருக்கிறது பைட்டோன்ற தாவரம் தானே அப்படின்னா பைட்டோ பைட்டோ பிளாஸ்மாண்டா அப்ப பிளான்ட் ஆஹ் தாவரங்கள்ல தொத்துறது விலங்குதனமானவர்களே ரெண்டுக்கும் என்ன ஒத்துமண்டா கலச்சுவர் அற்ற ஒரு புறக்கறியோட்டா இலத்து நூறு காட்டியெல்லாம் மட்டும்தான் பார்க்கலாம் அகவித்தியை தோற்றுவிக்க முடியாதவை சாரி வித்திகளால இனம் பெறுக முடியாதவை ரெண்டும் மொலிக்யூட்ஸ் விலங்க அடுத்த ஸ்பெஷல் என்ன சாதாரண ஒரு நுண்ணங்கி வளர்ப்புடகங்கள்ல வளர்க்க முடியாது இது இந்த மொழிக்கூட்டுக்கள் கட்டாயம் தான் வச்சுக்கணும் நீ சில பஸ்ல கேள்வி வரும் இந்த சான்ஸ் அடிக்கும் பைட்டோ பிளாஸ்மா அதாவது மைக்ரோ பிளாஸ்மாட ஸ்பெஷல் என்ன விலங்குகள்ல ஒட்டுணி ஆயிக்கிற சவுக்கு முளை ஆற்றது அறிக்கை இது மை மைக்ரோ பிளாஸ்மா விலங்கு தானே அடுத்தது பைட்டோ பிளாஸ்மா எடுத்தமெண்டா தாவரங்களை தொற்றுறது வெட்டுக்களையும் கூட கடத்தப்படுறது உரிய சாறு கூட கொண்டு செல்லப்படுகிறது அதெல்லாம் முழு நம்ம சில அழகாக அறிக்கை பாருங்க ஆகவே 
முளைக்கிவிட்டுக்கள் என்று போட்டுருந்தால் நீங்கள் பெஸ்ட் ஆன்சருக்கு போகணும் என்னென்ன என்னென்ன சரியாக தான் நமக்கு ஏபிசிடி கேள்வியது சும்மா ஒன்று கிடைக்கக்கூடாது ஏவிடி என்றா ஒன்று ஏசிடி என்றா ரெண்டு ஏவி என்றா மூணு சிடி என்றா நாலு அப்போ இதில் நீங்கள் என்னென்ன சரியாக அதெல்லாம் எடுக்கணும் அப்போ வித்திகளாக நம்பருக்க முடியாதவை சரிதான் சரியாது ஏ சரி ஆன்சர் பிள்ளையா கொடுக்கட்டிக்கின்றது மொலிக்யூட்ஸ் என்ன பார்ப்போம் பாருங்க மட்டும் பள்ளினத்துவ உருவவியல் வித்தியாசமான வடிவங்கள் இருக்கிற கோல வடிவம் இல்லை வடிவம் வித்திகள் மூலம் இனம் பெறுக முடியாதவை அரும்புதல் இருகூற்று புலவு காற்று வாழி அமையத்துக்கிட்ட காற்றின்றி வாழி விலங்கனு சேர்க்கை வளர்ப்பு வளர்க்க முடியாது ஸ்பெஷலா சொல்ல போனா மைக்கோ பிளாஸ்மாண்டா விலங்கு மனிதன்ல ஒட்டு நீ அநேகமா எல்லாம் சவுக்கும் விளையாட்டது மைக்கோ பிளாஸ்மாக்களுக்கு அதிக அளவு போஷனை தேவை வளர்ச்சி சேதன வளர்ச்சி பதார்த்தங்கள் தேவை தாவரங்கள்ல மட்டும் இருக்கிறது தானே பார்த்து விட்டுக்கிளி சரிதானமானவர்களே ஆகவே இந்த கேள்வியை பார்த்தோம்டா சரிதானே நித்திகள் மூலம் இனம் பெறுக முடியாது எங்கிறது சரிதான் இல்லை ஏ சரி என்ன ஒளி நூல் காட்டி கூறியங்கிறது இல்ல கலச்சு வரட்டவை சரி போஷணையேகார் வளர்க்கக்கூடிய வளர்ப்புடங்களை வளர்க்கே இல்லாது ரெண்டாவது இடம் வரும் ஆனா விடன் அஞ்சாவது விட தீர்மானிக்கப்பட்டு ஏற்கனவே விலங்கு எப்பொழுதும் விலங்குகளிலும் மனிதன்ன்றது போல இந்த மைக்கோ பிளாஸ்மா தான் விலங்குகள்ல மனிதன்ல ஒட்டுமே அறிக்கப்பட்டு பைட்டோ பிளாஸ்மாங்கிறது தாவரத்தை தொட்டுமே அப்ப ஏசியோட முடிச்சுக்கொள்ளணும் ஏசிடி என்றா ஏசி என்றா அஞ்சாவது வரும் அஞ்சாவதா ஓ பதினஞ்சுக்கு அஞ்சு விளங்குதா அடுத்த டாபிக் வந்து எஸ்ஏஃபோ எவ்ரி வீக் என்ன எஸ்ஏ இந்த பாருங்க நான் எவ்வளோ ரெடி ஆகிக்கணும் இது ஒரு ரெண்டு நாள் வேணும் இந்த கேள்வி செய்கிறது ரெண்டு நாள் வேணும் நீங்கள் எக்ஸாம் ஹோலுக்குள்ளேயும் ரெண்டு நாள் வேணும் நோட்ஸை தந்தாலும் ஐம்பது பேருன்னு சொல்லுதோம் ரெண்டு மணி நேரம் தான் போடும் இப்போ என்ன பிரச்சனை இருந்தால் ஐம்பது பயின்ஸுக்குள்ளே ஒரு ஐம்பது ஐம்பத்தி ரெண்டு பயின்ஸுக்குள்ளே சுருக்கணும் இந்த கேள்விக்கு விட விலங்குதா கேள்வியை இயற்கையான ஒரு கொரோனா வைரஸ் தொற்று உட்பட்ட பின்னர் உடலில் நிகழ் நிற்பு நேர தூண்டல் பெறுவது பற்றி ஒரு தொகுப்பழுது தொகப்பு அண்டிருக்கு தொகுப்பு மனித உடலின் நுழையும் கொரோனா வைரஸ் நோயாக்கிகள் இரண்டாம் வரிசை பாதுகாப்பு உள்ளாந்த நிற்பனத்தை எது கொள்ளும் ஏற்கனவே இதுல புறத்த வெளிப்புற புற உள்ளாந்த நிற்பனம் ரெண்டும் பரும் உள்ளாந்த நிற்பரும் ஏற்கனவே உங்களுக்கு நிற்பனத்தை பத்தி அறிவு ஒன்றிக்கணும் யூனிட் ஃபைவ்ல முக்கிய பிள்ளைகள் தெரியும் யூனிட் ஃபைவ்ல இம்யூனிட்டி கொரோனா அடிச்சிக்கிது நாட்டுல அப்படி எல்லாம் இந்த முறை வரலாம் இம்யூனிட்டியில கேள்வி இம்யூனிட்டிக்கும் மைக்ரோ பயாலஜி இருக்கிற பத்தோலஜிக்கும் தொடர்பு விளங்குதா ரெண்டையும் கனெக்ட் ஆகி கேள்விக்கணும் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணுங்க முயற்சி எடுங்க யூனிட் உங்களுக்கு நான் சொல்றது எஸ்ஏங்கிறதுல ரெண்டு விதமான கேள்வி டிரெக்டான கேள்வி இருக்கு அது நீங்க எழுதி ஆனா கொஞ்சம் பயிற்சி எடுங்க ஒவ்வொரு வீக்கும் ஒவ்வொரு நாளும் நீங்க என்ன செய்யணும் பண்ணா எஸ்ஏ ஒன்று போட்டு போட்டு சும்மா எழுதி பழகணும் எழுதி பழகுங்க பைக்கு பழக்காட்டி மார்க்ஸ் போறாது 
டிரெக்ட் ஆன கேள்வி நான் இப்போ ரை வந்தேங்கிறேன் உங்களுக்கு கஷ்டமான கேள்வி வந்தேன் எப்படி இது சொல்ற பகுப்பாய்வு நாங்க பல தலையாங்கத்துக்குள்ள போய் பொயின்ஸ் எடுத்து எழுதும் அப்படியான கேள்வி இது பாருங்க ஆ மனித உடலின் நுழையும் இப்போ இதில் பாருங்க நிற்பனத்தை பற்றி கதைக்கு பெஸ்ட் அவங்களுக்கு நிற்பனம் இரண்டு வாய்ப்படும் இல்லையா உள்ளார்ந்த நிற்பனம் இசைவாக்க நிற்பனம் விளங்கனே உள்ளார்ந்த நிற்பனம் உண்டா ம் அதில் ரெண்டு டைப் பிரிக்கு வெளிப்புற தடை பாதுகாப்பு உட்புற அகத்தடை பாதுகாப்புல வெளிப்புற தடை பாதுகாப்பு தோல் சீதமென்சவு பல்வேறு அங்கங்களின் சுரப்புகள் உட்புற தடையை பாதுகாப்பு என்ன தின்குழிய கலங்கள் இயற்கை கொள்ளும் கலங்கள் நுண்ணங்கி எதிர்ப்பு புரதங்கள் அடல் சித சூழல் பேர் இதுல வெளிப்புறம் வராது வெளிப்புற தடை பாதுகாப்பு இதுக்குள்ள வராது ஏன் ஆஹ் உள்ளுக்கு பெய்த்தே அப்ப அகத்தடை பாதுகாப்பு இல்ல அடல்சித அடல்சி தர தூண்டல் பேரும் இதுக்குள்ள வராது ஏன் சொல்லுங்க ஆஹ் அது வந்து தொற்று காயம் ஏற்பட்ட இடத்திலிருந்து நுண்ணங்கிகள் மேலும் பரவாமல் தடுக்கக்கூடிய விஷயங்கள் தான் அப்ப அதுக்கும் வராது அப்ப இதுக்குள்ள முக்கியமா வரப்போ தின்குழிய கலங்கள் ஏற்பாடு இயற்கை கொள்ளும் கலங்கள் ஏன்னா தின்குழிய கலங்கள் நடுநிலை நாடி ஆஹ் பெருந்தின் குழியங்கள் அதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லணும் அடுத்தது ஆஹ் பெஸ்ட் அவர் இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுக்கணும் நீங்க முன்னோட்டி இதெல்லாம் பார்த்து சொல்லிக்கு போட்டிக்கு பாருங்க நான் தயாரிச்சுக்கிறேன் அடுத்தது நுண்ணங்கி எதிர்ப்பு புரதங்கள் இன்டபரோன் இன்டபரோன் அடுத்தது நிரப்புகின்ற புரதங்கள் அதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லணும் அதுக்கு பிறகு இயற்கை கொள்ளும் கலங்கள் என்ன நடக்குது அதுகளை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லணும் அடுத்தது இசைவுக்குரிய நிற்பனம் பெற்ற நிற்பனம் நடக்கும் பெற்ற நிற்பனம் தூண்டப்ப ரெண்டு வகை இருக்கு அதெல்லாம் நடக்கும் ஆஹ் கள தடுப்புக்குரியது மற்றது உடனிருக்குரியது கள தடுப்புக்குரியது சொல்லக்கொள்ள என்ன சொல்லணும் அங்க தீ குளியங்கள் தீ ஞாபக கலங்கள் உருவாகிறது ஆஹ் அதெல்லாம் அழிக்கிறது அடுத்தது ஆஹ் வீணனி குளியங்களா வாடுறதுதான் உடனிருக்குரியது அதுல என்ன சொல்லணும் உடனிருக்குரியதுன்னு சொன்னா இல்ல ஆண்டிபாடி உருவாகுது பி மெமரி செல் உருவாகிறது மாணவர்களே அடுத்தது கடைசியாக இப்படி முடிக்கிற இது இப்ப அண்டி அண்டிஜன் ஒன்று போகுதான உள்ளு அண்டிஜன் தானே கொரோனா வைரஸ்ங்கிற அண்டிஜன் தானே நீங்க இப்ப இந்த கேள்விக்கு என்னன்னா நோட்ஸ வச்சு கொரோனா வைரஸ் போட்டு போட்டு தான் எழுதணும் விளங்குதா இந்த நோட்ஸ் லேக்கிற அந்த வசனங்களை போடாம அதை கொரோனா கொரோனா வைரஸ் ஒன்று போகுதான் அதை வச்சு 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 எழுது கொரோனா வைரஸ் ஒன்று போகுது இயற்கை அப்ப இயற்கை பெற்ற ஒரு ஒரு உயிர்ப்பான நிற்பனம் உண்டு ஏற்பட போகுது இல்ல என்கிறதையும் சொல்லுவாங்க கடைசியா விலங்கானமானவர்களே அது என்னன்னா நிற்பன இசைவாக்க நிற்பனம் ரெண்டு வகைப்படும் உண்மையா என்ன கள தடுப்புக்குரியது மற்றது உடனிருக்குரியது சரியான அது இயற்கையாக ஏற்படுமா செயற்கையாக ஏற்படுமா என்கிற விஷயம் அது உயிர்ப்பானதா உயிர்ப்பானதா என்ன ஆக்டிவ் என்றா அண்டிஜனை விட்டு மெமரி செல் உருவாக்கப்பட்டு மெமரி செல்ஸால நீண்ட காலம் நிலை தீக்கிறது தான் உயிர்ப்பானதுங்கிறது மந்தமானது என்றான் மெமரி செல் இல்லை அண்டிபாடி இல்லை ஞாபக கலங்கள் இல்லை குறுகிய கால நிலைத்து இருக்கிறது தானே உயிர் மந்தமானதுங்கிறது விலங்குதான கன்செப்ட் அப்ப உயிர் அது என்னன்றா அது வகை அது பொறிமுறையின் அடிப்படையில வர வகை தான் அது எது ஆனா உண்மையா இசைவாக்க நிற்பனம் இரண்டு வகைப்படும் பிரதானமாக விலங்கனமானவர் இல்லையே அப்ப இந்த கேள்விக்கு ஆன்சர் பண்ண பாருங்க எத்தனை தலையாங்கத்துக்குள்ள போய் எடுக்கணும் யோசிச்சு பாரு வெரி டேஞ்சர் கேள்வி இப்படியான கேள்விய போட்டா நடக்கும் பைனல்ல பிள்ளைகள் பல்ல தலையாங்கத்துல போய் பொயின்ஸ் எடுத்து யோசிக்கக்குள்ளே பேப்பரை பறிச்சுட்டு போயிடுவோம் டைம் பீச் அப்ப நீங்க பாருங்க இது மிக முக்கியமான சீரியஸான இப்படியான கேள்வி செஞ்சு அதுக்குதான் நம்ம இருக்கிறேன் பாருங்க சேர்மார் பாருங்க மனித உடலின் உலையும் கொரோனா வைரஸ் நோயாக்கி வெளிப்புற தடை பாதுகாப்பு அது ஃபர்ஸ்ட் லைன் டிஃபென்ஸ் முதலாம் பரிசை பாதுகாப்பு இது எத்தனை பரிசு ரெண்டாம் பரிசை பாதுகாப்புன்னு சொல்லி உள்ள எதிர்கொள்ளும் உடலின் அகத்தே தனக்கு சொந்தம் அல்லாததை கண்டுபிடிக்கும் செயற்பாடு மூலக்கூற்றுக்குரிய அடையாளங்கள் மொலிக்குலர் ரெகனைசேஷன் இச்செயற்பாடு நிற்புண தொகுதியுள்ள தனித்துவமான கலங்களின் மேல மேலுள்ள வாங்கி களங்களின் மேல் உள்ள வாங்கி மூலம் வைரசுடன் வினைப்பை மேற்கொள்ளுங்கள் உள்ளார்ந்த நிற்பனத்தின் உட்புற தடை பாதுகாப்பு நடைபெற தொடங்கும் தின்குழிய கலங்கள் இயற்கை கொள்ளும் கலங்கள் நுண்ணங்கி எதிர்ப்புரதங்கள் தின்குழிய கலங்கள் வாங்கி மூலக்கூறுகளை பயன்படுத்துங்கள் 
நடுநிலை நாடிகள் பெருந்தின் குளியங்கள் என பாருங்க சொல்லணும் உதாரணங்கள் சுற்றுடன் அடைந்து கொண்டிருக்கையில் நடுநிலை நாடிகள் முதலில் பாதிக்கப்பட்ட இளையங்கள் தோறும் சைகைகளினால் கவரப்படுகின்றன பின்னர் நடுநிலை நாடிகள் பெருந்தின் குளியங்கள் தொற்றிய நோய் விளங்கி அளிக்கின்றன கொஞ்சம் நோட்ஸ் சுருக்கணும் விளங்க இயற்கை கொள்ளும் கலங்கள் குருதி மண்ணீரலில் நினைவு கணக்கல் போன்ற சில அங்கங்களில் சில நேரம் இதுகள் ஸ்கீம்ல எல்லாம் இயக்கலாம் சில நீங்க போட்டு எழுதுங்க பிரச்சனை ஐம்பது பாயிண்ட்ஸ் எழுதுங்க இளையங்கள் காணப்படும் ஒரு வகை நினைவு குளியங்களா வைரசினால் தொற்று ஏற்பட்ட உடற்கலங்களை கண்டுபிடித்து அவற்றை கொண்டு அளிக்கின்ற கொன்று அளிக்கின்றன இயற்கை கொள்ளும் கலங்கள் இந்த அசாதாரண கலங்களை விழுங்குவது பதிலாக அவற்றின் பிணைப்பை ஏற்படுத்துவதன் மூலம் வைரஸ் தொற்றிய கலங்களை கொல்லக்கூடிய ரசாயன பதார்த்தங்களை வெளியேற்றுகின்றன இவை மேற்கொண்டு வைரஸை நிரோதிக்கின்றன நுண்ணங்கி எதிரி புரதங்கள் எப்படி நான் நோட்ஸ் சுருகி என்று பாருங்க அதுக்கு ஒரு டெலண்ட் வேணும் டெலண்ட் ஒன்று வேணும் நீங்க செஞ்சு பார்த்தா போல கஷ்டம் இது பயங்கர கஷ்டம் இந்த இப்படி இந்த இப்படியான கேள்வி எஸ்ஐஎஸ்கியும் தயாரிக்கிறது ஆனா எஸ்ஐஎஸ்கியும் தயாரிச்சு பாருங்க நோட்ஸ் படிபடும் எம்சிக்குள்ளே சசிவி நுண்ணங்கி எதிரி புரதங்கள் வைரசுக்களை நேரடியாக தாக்குவதன் மூலம் அல்லது அவற்றின் இனப்பெருக்கு தடங்களை ஏற்படுத்த மூலம் அப்படி தாக்குது இந்த புறம் நிரப்பு கொண்ட புரதம் என்று ரெண்டு உதாரணங்கள் கொடுத்தீங்க இன்ற புறன்கள் வைரஸ் தொற்றிய உடற்கலங்கள் சுரக்கப்படும் புரதங்களா அதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லி இவை வைரஸ் பெருக்கம் பகற்படையில் தலையீட்டு தொற்று தடையாத விருந்து வழங்கி கலங்களை வைரஸ் தொற்று இருந்து பாதுகாக்கின்றது வைரஸ் தொற்று கலங்களினால் வெளியேற்றப்பட்டது வைரஸ் தொற்று கலங்களால் வெளியேற்றப்பட்டதும் இன்ற புறன்கள் அயலில் உள்ள தொற்று ஏற்பாடாத கலங்களுக்கு பரவி அங்கு அக்கலங்களை வைரஸ் எதிர் புரதங்களை உற்பத்தி செய்ய தூண்டும் என்னவாறு வைரஸ் பெருக்க நிரோதிக்கப்படும் நிரப்புகின்ற புரதங்கள் குருதி முதல் உருவிலும் முதலுரும் மென்சவு பொதுவாக காணப்படும் உயிர்பற்ற புரதங்களின் கூட்டமாகும் நுண்ணங்கிகளின் மேற்பரப்பில் காணப்படும் வேறுபட்ட பதார்த்தங்களால் அவை ஊக்குவிக்கப்படும் பொழுது ஒரு தொடரான ரசாயன தாக்கங்கள் நடைபெற அவை இதுல பொயின்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கடினம் என்கிறதால கொஞ்சம் கூட போட்டு கொடுத்தீங்க சுருக்குற இது என்று தெரியாத கஷ்டமே கொஞ்சம் அவை ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட கலங்களின் பவுப்பு கிட்டு செல்கின்றன அத்துடன் இசைவாக்க நிற்பத்தில் இரண்டு வகைகள் நிற்பின தூண்டப்பட தூண்டப்படும் அதோட திரும்ப அடுத்த இசைவாக்கத்துக்கு போற திரும்ப பாரு சுருகி அவை டிவி குளியங்களால் வழிநடத்தப்படுகின்றன கள தடுப்பு குருதிய நிற்பின தூண்டல் பேர் அதுக்கு மார்க்ஸ் உடல்நீதி குறி நிற்பின தூண்டல் பேர் அதுக்கு மார்க்ஸ் கள தடுப்பு நிற்பின தூண்டல் பேர் என்பது ஒரு வகையான பெற்ற நிற்பினமாக இத ரெண்டாயிரம் சேர்ந்த ஒரு பயன் சாக்குங்க சுருக்குங்க இதில் தனித்துவமான முறை உணர்ச்சி ஊட்டப்பட்ட டி நெனி குளியங்கள் கொரோனா வயசு இணைந்து விரைவாக பெருக்கம் அடைந்து இறுதியில் புளிய நச்சுக்குரிய டீ கலங்களா இயத்தம் அடைகின்றன பாருங்கன்னா எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு எவ்வளவு சுருகி என்று பாருங்க நீங்க ஒரு கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணுங்க அதான் எப்படி சுருகி என்று பாருங்க எவ்வளவு நான் ரெடி ஆகின்ற பாரு இவை ஆக்கிரமிக்கும் வைரசுடன் கூடிய கலங்களை நேரடியாகவே கொள்ளும் இப்ப கொரோனா வைரஸ் ஆக்களுக்கு என்ன பிரச்சனை இருந்தா வைரஸ் தொற்றினா அந்த வைரஸ் என்ன செய்யுதுன்றா நுரையீரல் இலையங்கள் உள்ள போனா நுரையீரல் இலையங்களையும் சேர்த்து அழிச்சிடும் சுவாசிக்கிற கஷ்டம் ஆகிக்கும் அதான் அந்த வெண்டிலேட்டர் போறது பிரச்சனை விளங்கு என்ன அத்துடன் ஞாபகத்துக்குரிய டீ கலங்கள் என்ன பாருங்க தோற்றுவிக்கப்பட அதே வைரஸ் இன்னொரு முறை வழி சுரக சந்திக்கும் பொழுது மிக விரைவானதும் பலம் வாய்ந்ததுமான சூழல் பேரை காண்பிக்கக்கூடிய களத்தடுப்புக்குரிய நிற்பனம் எப்பொழுதும் கலங்கள் கலங்களை தாக்குவது சம்பந்தப்படும் இதெல்லாம் வந்து நோட்ஸ் லிக்கிற முக்கியமான வசனங்கள் அதான் நீங்க இப்படி பல தலையாங்கத்துக்கு உள்ளிக்கிற மாதிரி கேள்வி வந்து எல்லாத்திலையும் மிக முக்கியமான பயின்ஸ்களை போட்டு நிரப்பணும் அப்ப ஸ்கீம் செட் ஆயிரும் இப்படி கேள்வி செஞ்சு பழகுங்க பழகினா இல்ல நோட்ஸ் படிவோம் ஏன் எதை சுருக்குற எதை விடுறங்கிறத உடனே இருக்கிற என் பேர் தூண்டல் பேரில் இவ்வகை தூண்டல் பேரில் தனித்துவமான ஒரு உணர்ச்சி எடுக்கப்பட்ட பீ நிர்ணய குளியங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட கொரோனா வைரஸ் தன்னுடன் நினைத்து கொண்டு விரைவாக பெருக்க முடியும் இறுதி முதல் உருக்கலங்களாக மாறும் முதலூர் கலங்கள் சுற்றுடம் அடையும் பிறவு நதிகளை சுரக்கும் ஆண்டிபடி பிறவு நதி குருதி நிலையில் காணப்படும் தனித்துவமான தொக்சின்களையும் வைரசுகளை நடுநிலைப்படுத்தும் குற்றடைய செயற்பாடற்றதாக மாற்றும் செயற்பாடற்றதாக மாற்றும் கூடிய அது டொக்சின்ங்கிற கருத்து நமக்கு இங்கே தேவையில்லை சேர்த்து தெரியாது கட் பண்ணிடுவோம் மேலதிகமா அண்ண பாருங்க பி ஞாபக கலங்கள் தோற்றுவிக்கப்படும் இவை பிறவு எழுதிய ஆக்கிகளை எதிர்காலத்து இடம் கொள்ளும் பொழுது மிக பல பயனுள்ளதும் விரைவானதுமான சூழல் பொருள் ஏற்படும் இது பிரதானமாக உயிர்ப்பான உடற்பாய்மங்கள் உள்ள கொரோனா வைரஸ் 
உடல் பாய்மங்கள் பல்கி பெறுது கொரோனா வைரசுகளுக்கு எதிராக செயற்படுது பாய்மங்களுக்குள் நீக்கிறதுக்கு வேலை செய்யறதான் இந்த உடநீருக்குரிய நீரன் சொல்றாம உடநீருக்குரிய பாய்மங்களுக்கு உருக்கிற பாக்டீரியா வைரஸ் அழிக்கிறார் அது விளங்கு அத்துடன் இது ஒரு இயற்கை பெற்ற உயிர்ப்பான் குடமா நீண்ட காலம் அதை அந்த பொறிமுறையிலே லைட்டா ஏற்கனவே சொல்லிக்கிறேன் லைட்டா சொல்லி முடிச்சு பாருங்க எப்படி சுருக்கிக்கு பாத்தீங்க ஐம்பத்தஞ்சு பாயிண்ட்ஸ் வந்து டப்பை சுருக்கியே இல்லாது விளங்குறாங்க அதை ஆகவே ஆஹ் எஸ்ஏஃபோ எவ்ரிவீக் நான் நல்லா இயங்கிக்கிறேன் பிரச்சனை இல்ல நீங்களும் கொஞ்சம் இப்படித்தான் இயங்க பாருங்க உங்களுக்கு ஒரு செல்ஸ் வரும் பெஸ்ட் லாக் முடிச்சுக்கொள்வோம் அலாம் வணக்கம்